Dunque, le informazioni che ci dà la Ministra Boschi sono utili perché da un lato si capisce chi è il vero mandante di questa riforma, che non sono i cittadini italiani cui mai è stato sottoposto in campagna elettorale questo progetto di riforma, ma sono appunto le organizzazioni internazionali, il Fondo Monetario, la signora Merkel, l'Europa delle tecnocrazie, che vedono diciamo, nel tentativo di normalizzare la sovranità del nostro Paese il grande, la grande forza di questa riforma istituzionale. Poi mi pare che in una descrizione di risparmi che in parte possono essere veri e in altra parte mi paiono largamente teorici, si smentisca comunque quello che invece il Presidente del Consiglio in campagna referendaria in continuazione dice, cioè parlando di un miliardo di euro di risparmi di questa riforma, che non ci sono nemmeno appunto nei conti, pur diciamo molto larghi, che ci forniva il Ministro Boschi. Al Ministro io vorrei dire, in maniera molto pacata e stando nel merito della riforma, come dice sempre lei, che sarebbe stato sufficiente accogliere qualche proposta depositata in Parlamento che ad esempio pensava alla riduzione bilanciata di senatori e deputati. Noi avevamo proposto 400 deputati e 200 senatori, naturalmente sempre facendoli eleggere i cittadini italiani perché per noi l'articolo 1 della Costituzione è importante e forse anziché diciamo, fare un pasticcio di riforma si potevano recuperare più risorse in maniera più chiara e lineare. Grazie.